Bonjour la communauté, il est actuellement 7h30, est-ce que je suis fatigué Ça se voit à ma tête qui n'est pas du tout réveillée. On va encore à Paris, comme toutes les semaines, on va faire une interview à Paris. Donc début de l'année 2020, euh, voilà, j'ai commencé à préparer euh, toute, la, toute la stratégie de prospection pour euh, démarcher les entreprises. J'avais euh, réussi à obtenir des, des rendez-vous notamment un rendez-vous qui a eu lieu le 17 mars, euh, enfin qui devait avoir lieu le 17 mars, donc jour du confinement. Donc, euh... En vrai, quand tu es étudiant, c'est vraiment le meilleur moyen pour entreprendre n'importe quel projet. Genre. Parce que tu n'as pas les problèmes de la vie d'adulte, d'avoir des enfants, euh, d'être salarié d'une entreprise, bref, des problèmes que tu ne vis pas, puisque euh, tes parents t'aident au moins pour la moitié de tes charges. Euh, pour le reste, bah, tu peux travailler ou faire d'autres trucs. Bref, tu as encore un peu de liberté dans ce que tu fais, tu n'as pas trop de contraintes personnellement, donc c'est vraiment le meilleur moyen pour entreprendre ou créer des projets alors que c'est vrai que tu dis non mais il faut que je me concentre sur mes études, il faut que j'ai mon diplôme. Alors, certes le diplôme c'est important mais ça en fait pas tout. Yo Entrez Je sais pas quelle heure il doit être 14h30 et quelle. J'ai pas encore mangé parce que j'ai faim. Oui Est-ce qu'on va se nourrir Oui Mais avant euh, bah, j'ai cours. Enfin j'ai cours là à 14h, à 15h. Donc, on va manger pendant notre cours, ça va être assez calé. Belle œuf. Personnellement, euh, tout ce, qui, tout ce que j'ai appris ou ce qui m'a profondément changé, c'est tous les projets que j'ai fait à côté. Gérer une équipe, genre euh, organiser des tournages, genre euh, faire de la prospection, faire du commercial. La théorie, c'est sympa, tu vois. Mais la pratique, quand tu le mets en pratique, c'est super différent. Ce que tu apprends à l'école, c'est cool, c'est la théorie et tout. Mais quand tu le mets en pratique, il y a plein de trucs qui changent. Et tes projets, ce que tu fais à côté des cours, c'est super cool et c'est encore plus important que la théorie que tu apprends en cours, tu vois. Et regardez-moi bien quand je vous dis que la pratique, c'est encore 10 000 fois plus dur que la théorie. C'est oméga, giga, vrai. Non, enfin, j'ai chinois là, euh, j'ai juste deux trois une présentation à faire donc c'est chill. Et en même temps, quand je présenterai pas, bah, je vais pouvoir faire du travail d'assaut. Je dois organiser un tournage euh, pour dimanche, euh, ça va être un peu complexe. Et euh, j'ai une réunion d'assaut euh, à 18h. Bon, en vrai, c'est. Oh putain, merde, j'ai beaucoup de messages. Bon, là, je vais juste bosser qualitativement et me nourrir en même temps. Donc là, faire trois choses en même temps. Ouah, mais on est vraiment en turfu! Du coup, là, euh, qu'est-ce que je vais faire Je pense que je vais faire du montage. Du montage très qualité, si je encore passer du temps dans mon ordi. Mais en vrai, la plupart du temps, j'ai cours laprès euh, de 13 à 16 dans ces eaux-là, ou même de 13 à 17. Et après, euh, j'ai du temps à consacrer pour les assauts, ou pour euh, YouTube, ou pour euh, d'autres choses de, du montage, etc. Et le matin, en général, euh, je fais mes interviews. Donc, soit je fais mes déplacements à Paris, etc. Et je rentre le matin. Le, à 13h, etc. Soit, euh, tout simplement, euh, je fais mes interviews à Lille, tout simplement. Et j'invite les gens chez moi sur cette chaise Bon, elle, elle est là-bas, mais bon, bref, t'as compris ou quoi. Mais en vrai, voilà, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Et en vrai, genre, j'ai genre 15-20 heures de cours. Euh, dans ces 15-20 heures de cours, j'ai genre euh, 10 heures de projet de groupe ou j'ai juste de trucs, de trucs à faire, genre, pour euh, tout seul, quoi. Et donc, du coup, ça me laisse beaucoup de temps euh, libre, tu vois. Donc, euh, ce temps-là, bah, j'utilise en assaut. C'est vrai que la sauce, ça me prend, euh, tu vois, 5-7 heures semaine dans ces eaux-là. Un, un peu plus quand j'ai des tournages le week-end. Donc, euh, les, un tournage, ça peut genre durer 4 heures ou ça peut genre durer 2 euh, jours. Donc, ça dépend vraiment. Il euh... euh, y a des moments où c'est vrai, tu peux être tenté de dire euh, je suis trop jeune, j'ai un peu peur, tu vois. Et euh, c'est vrai, moi je me le dis tout le temps, genre j'ai trop peur de faire ci, j'ai trop peur de faire ça. Puis euh, au bout d'un moment, bah, j'ai peur, mais je fais quand même le truc, euh, que ce soit d'envoyer un mail, que ce soit de tenter un projet, que ce soit de faire une pub, etc. Et euh, la plupart du temps, euh, ça marche. Genre, certes, je vais me prendre un toast une fois sur quatre, et les trois fois sur quatre où j'ai une réponse positive, euh, il se passe des trucs bah, trop cool et très bizarres de temps en temps, truc tout con. Euh, je suis allé pour une interview à Paris il y a pas longtemps et le mec qui m'a, le mec que j'ai interviewé m'a donné son livre et me l'a dédicacé. Euh, true fact. Donc euh, vraiment c'est, enfin c'est des barres, tu vois, c'est des trucs comme ça où tu te fais, bah si j'avais pas fait ça, bah je, je m'aurais pas arrivé ça, tu vois. Genre c'est plein de petites anecdotes comme ça qui te, qui te forgent et qui sont dix mille fois plus intéressants que les cours que tu vis et tout. Il est actuellement euh, du coup 18h20, euh, la réunion commence, c'est parti.
and stay in peace. I'm breaking the blues over steak. I got to eat right. You could be my il est actuellement 19h30, euh, c'est une fin de journée qualitative, c'est une fatigue extrême dans mon corps. Euh, je vais manger, je vais me poser 15-10 minutes, puis après je vais faire du montage jusqu'à jusqu 21h tranquillou. Et puis après, je vais dodo. Mais en vrai, bref, le chill va être présent après 21h, ça, je vais chiller. Je sais que c'est flippant, tu vois. Moi aussi, de temps en temps, j'ai peur quand j'envoie des mails ou quand je, quand je fais du commercial ou quand je fais une vidéo ou quand je crée un truc, c'est super flippant, tu vois. Mais je me dis, au moins, j'aurais pas de regrets, tu vois. Et juste, c'est trop bien de se coucher le soir et de dire, putain, j'ai pas de regrets, j'ai envoyé ce mail, ça a marché, mon projet, il est cool, il avance. Et même si ça foire, bah les couilles, j'ai aucun regret. No.